بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارتهل سرندد الله دي وارتهن رم وليقات دل سرندد نبيه الناهم صلى الله عليه وسلم أبرهل دي وليقات دل كار ينقل مهمه كتد ماركتل پدداه يربدت پتوي ماركتل پدداه يربدت پتا وون رم بدعت هل وور بدعتم وليهد هل وليهد هل أنتم نراهيل كوندو بي سيرك من ري نبيه الناهم صلى الله عليه وسلم أبرهل இந்த மனித சமூகத்தை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ததை இந்த தருணத்தில் நினைவுடுத்த நானும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அன்பிற்கினிய இல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே சகோதர சகோதரிகளே இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமானதாக நிம்மதி நிம்மதியானதாக அமைதியானதாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவான் இப்படி அமைதியான மகிழ்ச்சிகரமான நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு எது அடிப்படையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இது நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வினா அதிகமான மக்கள் நினைப்பதுண்டு மகிழ்ச்சிகரமான நிம்மதியான அமைதியான வாழ்க்கைக்கு செல்வம் மிக முக்கியமான அடிப்படையாக நம்மிலே அதிகமான மக்கள் கருதி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சியை செல்வம் மட்டும் நிர்ணயித்து விட முடியுமா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக முடியாது காரணம் செல்வந்தர்களாக இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களிடத்திலெல்லாம் கேட்டு நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள் அமைதியாக நிம்மதியாக மகிழ்ச்சிகரமாகத்தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்களா என்று கேட்டால் பெரும்பாலான செல்வந்தர்கள் இல்லை என்று தான் சொல்வார்கள் காரணம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சியை தீர்மானிப்பது செல்வம் மட்டும் கிடையாது எத்தனையோ செல்வந்தர்கள் நிம்மதியாக இசட் பிரிவு பாதுகாப்பு இல்லாமல் அவர்களால் பூமியிலே நடமாட முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது மிகப்பெரிய அதானி அம்பானி போன்ற செல்வந்தர்கள் எல்லாம் இசட்பிரிவு பாதுகாப்பு இல்லாமல் இந்த உலகத்திலே நிம்மதியாக அவர்களால் நடமாட முடியாது சுதந்திரமாக நடமாட முடியாது எத்தனையோ அரசியல்வாதிகள் நேற்று வரைக்கும் பிச்சைக்காரனாக இருந்திருப்பான் ஆனால் வட்டம் மாவட்டம் மாநிலம் என்று அவனது அரசியல் பயணத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைந்ததும் 
அவனிடத்திலே செல்வங்கள் குவி ஆரம்பிக்கின்றது இப்படிப்பட்ட அரசியல்வாதிகளிடத்தில் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அவர்களால் சுதந்திரமாக நிம்மதியாக இந்த உலகத்திலே நடமாட முடியுமா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக முடியாது அவர்களுக்கும் காவல்துறையினுடைய பாதுகாப்பு என்பது அவசியமான ஒன்றாக ஆகிவிடுகின்றது இன்னும் எத்தனையோ செல்வந்தர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்கள் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அன்பிற்கினியவர்களே பணத்தை என்ன செய்ய முடியாது சாப்பிட முடியாது எவ்வளவுதான் பணம் இருந்தாலும் தேவையான அளவுதான் உணவை உட்கொள்ள முடியும் எவ்வளவுதான் தங்கங்கள் இருந்தாலும் தங்கங்கள் நிறைய இருக்குது வைரங்கள் வைடூரியங்கள் இருக்குது என்று அவற்றை எல்லாம் தின்ன முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது அதனாலதான் அபிகல் நாயகம் சொல்லல்லாக வரைகி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆதமுடைய மகன் அவனுடைய அந்த வாயை எது நிரப்பும் என்று சொன்னால் மண் தான் நிரப்பும் என்று சொன்னார்கள் செல்வத்தின் மீது உள்ள அந்த பேராசை மனிதனுக்கு மதினை மனிதனை எதுவரை கொண்டு செல்கின்றது என்று சொன்னால் அல்ஹாக்கு முத்தகாசூர் ஹத்தா சுருத்துமுல் மகாபிர் இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்ற அந்த ஆசை அவனை கபுரு கபுரை சந்திக்கின்ற வரை அந்த ஆசை அவனுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது திருமறை குரான் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது அப்ப அன்பிற்கினியவர்களை செல்வந்தர்கள் நிறைய மக்கள் இன்றைக்கு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் சுகர் எதுவும் சாப்பிட முடியாது பிரஷர் எதுவும் சாப்பிட முடியாது அப்போ ஒரு மனிதனுடைய மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையை செல்வம் மட்டும் முடிவு செய்ய முடியாது என்பதை நாம் அழுத்தம் திருத்தமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே மகிழ்ச்சிகரமான சந்தோஷமான நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு மார்க்கம் காட்டக்கூடிய அந்த வழிகாட்டுதல்கள் என்ன என்று பார்க்கும்போது மூன்று மிக முக்கியமான அடிப்படைகளை பார்க்கின்றோம் முதலாவது அடிப்படை மார்க்க ரீதியான காரணங்கள் மார்க்க ரீதியான காரணங்கள் இரண்டாவது இயற்கை ரீதியான காரணங்கள் மூன்றாவது செயல் ரீதியான காரணங்கள் இப்படி மூன்று அடிப்படையில இந்த தலைப்பின் கீழ் சில செய்திகளை நாம் அறிய இருக்கின்றோம் மார்க்க ரீதியான காரணங்கள் என்று நாம் பார்க்கும் போது மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை நிம்மதியான வாழ்க்கை அமைதியான வாழ்க்கை சந்தோஷமான வாழ்க்கை ஒருவனுக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா இரண்டு நிபந்தனைகளை சொல்லுகின்றான் அந்த இரண்டு நிபந்தனைகள் ஒரு மனிதனிடத்திலே இருந்து விட்டது என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி என்பது வந்துவிடும் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல சொல்றா மண் அமில சாலிஹன் உங்களில் யார் சாலிஹான அமல்களை செய்கின்றார்களோ ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் யார் சாலிஹான நல்ல அமல்களை செய்கின்றார்களோ மிக முக்கியமான நிபந்தனை அவன் மூமினாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுவை மறுமை நாளை வேதங்களை தூதர்களை விதியை நம்பக்கூடிய மூமினாக அவன் இருக்க வேண்டும் யாரெல்லாம் மோமினாக இருந்து சாலிகான அமல்களை உங்களில் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் செய்கின்றார்களோ இந்த உலகத்திலே அவர்களுக்கு மனமிக்க தூய வாழ்க்கையை அவர்களுக்கு நாம் வாழச் செய்வோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் இன்னும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்த அந்த நல்ல அமல்களுக்காக மிகவும் அழகான கூலியை அவர்களுக்கு நாம் தயாரித்து கொடுப்போம் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு மறுமையிலே கொடுப்போம் என்றும் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் நமது மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு மனமிக்க வாழ்க்கைக்கு நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் நம்மள் அதிகமான மக்கள் முருஜியாக்களுடைய சிந்தனை பல மக்களிடத்தில் இருக்குது என்ன முருஜியாக்களுடைய சிந்தனை முருஜியாக்கள் என்பவர்கள் யார் என்று சொன்னால் ஈமான் கொண்டு விட்டால் மட்டும் போதுமானது அந்த ஈமானுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது நம்பிக்கை என்ன அல் ஈமானு அல்லாவுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படுவதன் மூலமாக ஈமான் என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் 
அல்லாவுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் மாறு செய்வதன் மூலமாக ஈமான் குறையும் அப்ப முர்ஜியாக்கள் என்பவர்கள் யார் முர்ஜியாக்களுடைய நம்பிக்கை என்ன என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் ஈமான் கொண்டு விட்டால் போதுமானது அவன் சாலிகான அமல்களை செய்ய வேண்டியதில்லை தொல வேண்டியதில்லை நோன்பு நோக்க வேண்டியதில்லை ஹஜ் செய்ய வேண்டியதில்லை திக்ரு செய்ய வேண்டியதில்லை துவா செய்ய வேண்டியதில்லை ஈமான் மட்டும் உள்ளத்திலே இருந்தால் போதுமானது அவன் சொர்க்கத்திற்கு சென்று விடலாம் இந்த ஈமான் கூடும் குறையும் என்ற நம்பிக்கை எல்லாம் உறுதியாக்களுக்கு கிடையாது அப்ப உறுதியாக்கள் யார் ஈமான் கூடும் குறையும் என்ற நம்பிக்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் ஈமானால் ஈமான் கொண்டு விட்டால் மட்டும் போதுமானது அல்லாஹு தாலா சொர்க்கத்தை தந்து விடுவான் என்ற நம்பிக்கை நம்பிக்கை கூறியவர்கள் புரியுதா இல்லையா ஆனால் ஈமானோடு அமிலு சாலிஹாத்தும் இருந்தால் மட்டும்தான் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சிகரமான நிம்மதியான வாழ்க்கையை தருவான் என்று திருமறை குரான்ல பதினாறாவது அத்தியாயத்தினுடைய தொண்ணூத்தி ஏழாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அன்பிற்கு நீ சகோதரர்களே ஒரு மோமின் ஒரு மனிதன் இப்படி மோமினாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவனுக்கு சோதனைகள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் துயரங்கள் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு எதிரான செயல்கள் எது அவனை வந்தடைந்தாலும் அவன் அதிலே கலங்க மாட்டான் அவன் அதிலே அவனுக்கு வரக்கூடிய சோதனைகளை அவன் எதிர்கொண்டு துணிச்சலான முறையிலே அதை எதிர்கொள்வான் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாம் வலைஹு வசல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அஜபல்லி அம்ரில் மோமின் மூமினுடைய எல்லா காரியங்களும் ஆச்சரியம் தரக்கூடியதாகவே இருக்கின்றது இன்ன அம்ரஹு குல்லஹு ஹைரூன் அவனுடைய எல்லா காரியங்களும் சிறந்ததாகவே இருக்கும் மூமினை தவிர வேறு யாரும் இதை அடைந்து கொள்ள முடியாது அவனுக்கு ஏதாவது தீமைகள் ஏதாவது துன்பங்கள் ஏற்பட்டு விட்டால் ஏதாவது மகிழ்ச்சிகரமான நல்ல விஷயங்கள் அவனுக்கு ஏற்பட்டு விட்டால் சக்கர அவன் நன்றி செலுத்துகின்றான் சக்கான கைரன் லகு அதுவும் அவனுக்கு நன்மையாக அமைகின்றது அவனுக்கு ஏதாவது தீமையான காரியங்கள் நடந்து விட்டது என்று சொன்னால் சபர அவன் பொறுத்துக் கொள்கின்றான் லகு அது அவனுக்கு நன்மையாக ஆகிவிடுகின்றது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் வலைஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களே மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நன்மையும் தீமையும் கஷ்டங்களும் இன்பங்களும் துன்பங்களும் மாறி மாறி வரும் அதுதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை அதனாலதான் வாழ்க்கை ஏற்றத்துல எத்தனையோ எதிர்நீச்சல்கள் இயக்கங்கள் தயக்கங்கள் பழிகள் பாராட்டுகள் போட்டிகள் பொறாமைகள் போராட்டங்கள் இப்படி மாறுபட்டும் வேறுபட்டும் மனித வாழ்க்கையில் வந்து கொண்டே இருக்கும் சில நேரங்களில் மனிதன் மகிழ்கின்றான் சில நேரங்களில் மனிதன் என்ன செய்கின்றான் கவலைப்படுகின்றான் இப்படி ஏற்ற இறக்கத்தோடு தான் அல்லாஹு தாலா மனிதனுடைய வாழ்க்கையை அமைத்திருக்கின்றான் அன்பிற்கு நீ சகோதரர்களே அப்ப ஒரு மூமின் அவனுக்கு சந்தோஷமான நிலைகள் வரும்போது அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றான் அவனால் எதிர்கொள்ள முடியாத தாங்க முடியாத சோதனைகள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வரும்போது அவன் அதிலே பொறுமையாக இருக்கின்றான் இது மூமினுடைய பண்பாக ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு வலைஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அன்பிற்கு நீ சகோதரர்களே மூமின் அல்லாதவனாக இருந்தால் மகி இதெல்லாம் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு மார்க்கம் காட்டக்கூடிய சிறந்த வழிகாட்டல்கள் மூமின் அல்லாதவனாக இருந்தால் என்ன செய்வான் திடீரென்று அவனுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது திடீரென்று அவனுக்கு சம்பள உயர்வு ஏற்படுகின்றது அல்லது அறியாபுரத்திலிருந்து செல்வம் வருகின்றது என்றால் மூமின் அல்லாதவனாக இருந்தால் என்ன செய்வான் அவனிடத்திலே பெருமை அடிப்பான் அகம்பாவம் கொள்வான் ஆணவம் கொள்வான் வழங்கப்பட்ட அருட்குடையை தவறாக பயன்படுத்துவான் அதனால தான் நிறைய மக்களை நாம பார்க்கிறோம் திடீரென்று அவர்கள் உயர்ந்த நிலையை அடையும் போது ஏறி வந்த ஏணியை கூட எட்டி மிதிக்கக்கூடியவர்கள் தான் மனித வாழ்க்கையில் அதிகமான மக்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் படிப்படியாக வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கு யாராவது ஒருவர் காரணமாக இருப்பார் ஆனால் ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைந்து விட்டவுடன் அந்த ஏறி வந்த ஏணியை எட்டி மிதிக்கக்கூடியவர்கள் தான் நம்மளை அதிகமானவர்கள் நமது வாழ்க்கையில நம்ம பார்த்திருப்போம் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே அப்ப மூவின் அல்லாதவனாக இருந்தால் அவன் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்த மாட்டான் தனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த அருட்குடையை முறையாக பயன்படுத்த மாட்டான் இதையெல்லாம் நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் 
அன்பிற்கினியவர்களே மூமிலாக இருந்தால் துன்பம் ஏற்படும் போது கூட அந்த துன்பத்தை அவன் சிறந்த முறையில் எதிர்கொள்வான் பீதி அடைய மாட்டான் நிம்மதியற்று போக மாட்டான் சில சின்ன கவலைகள் இருந்தாலும் கூட அவன் அதை உடனடியாக சரி செய்து கொள்வான் என்பதைத்தான் இந்த ஹதீஸ் நமக்கு உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது அன்பிற்கினியவர்களே இந்த உலகத்தில் நமக்கு மூமினாக இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் அடையக்கூடிய துன்பங்கள் கவலைகள் தொல்லைகள் கஷ்டங்கள் நெருக்கடிகள் எதுவாக இருந்தாலும் அல்லாஹுத்தால நமக்கு கூலியை வழங்குகின்றான் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது வைங்களேன் நமது வாழ்க்கையில கவலையே இருக்காது பாருங்கள் ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலாம் உங்க சொல்றாங்க ஒரு முஸ்லிமை தைக்கக்கூடிய முள் உட்பட அவனுக்கு நேரக்கூடிய துன்பங்கள் நோய் துக்கம் கவலை தொல்லை மனவேதனை எதுவாக இருந்தாலும் அவனுடைய பாவங்களில் இருந்து சிலவற்றை அல்லாஹ் மன்னிக்காமல் இல்லை சொல்றாங்க ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமா அப்படியே போயிட்டு இருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சரியான முறையில மாத சம்பளம் வருகின்றது சரியான முறையில அவன் அதை செலவிடுகின்றான் நோய் இல்லை துன்பம் இல்லை மனக்கவலைகள் இல்லை கஷ்டங்கள் இல்லை சீரான முறையில சென்று கொண்டிருக்கும் போது திடீர் என்று ஒரு பிரேக் வருதுன்னு வைங்களேன் எந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அசைந்து விடுவான் கொஞ்சம் ஆடி போய் விடுவான் அது மனிதனுடைய இயல்பு ரசூல் செல்லல்லா அரசன் சொல்றாங்க மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு கஷ்டமாக இருந்தாலும் துன்பமாக இருந்தாலும் கவலையாக இருந்தாலும் நோயாக இருந்தாலும் ஏன் ஒரு காலில் முள் தைக்குது பாருங்க அந்த முள் குத்துவதாக இருந்தாலும் அல்லாஹு தாலா பாவங்களை மன்னிக்கின்றான் இந்த ஒரு நம்பிக்கை நமது வாழ்க்கையில மனதிலே ஏற்பட்டு விட்டால் மனதிலே ஆழமாக பதிந்து விட்டால் நமது வாழ்க்கையில எப்பவுமே மகிழ்ச்சி தான் எப்பவுமே நம்ம வாழ்க்கையில என்னதான் மகிழ்ச்சி தான் சில சோதனைகள் நம்மளை எது நம்ம எதிர்கொள்ளும் போது அலமது இல்லா அல்லாஹு தாலா எங்கோ நாம் செய்த தவறுக்காக தண்டி தண்டிக்கின்றான் எங்கோ நாம் விட்ட பிழைக்காக அல்லாஹு தாலா நம்மை சோதிக்கின்றான் என்ற அடிப்படையில் ஒரு மூமின் கடந்து கடந்து சென்று விடுவான் அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனையாகவே என்ன செய்யாது இது இருக்காது அன்பிற்கினியவர்களே ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவங்க அதான் சொல்றாங்க இறை நம்பிக்கையாளனுடைய அந்த நிலையை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் ஒரு இளம் பயிருக்கு ஒப்பாக சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு இளம் பயிர் அது காற்றடிக்கும் போது பலமான ஒரு காற்றடித்தாலும் கூட உறுதியான அந்த இளம் பயிர் அந்த காற்றுக்கு ஏற்றவாறு அசைந்து கொடுக்கும் அது அசைந்து கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் உறுதியற்ற நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடிய தேவதாரு மரம் மூமின் அல்லாதவனுக்கு உதாரணம் சொல்றாங்க ரசூல்லா மூமின் என்பவன் இளம் பயிரை போன்றவன் உறுதியான வேர்கள் ஆழமாக பிடித்த இளம் பயிரை போன்றவன் வேகமாக காத்தடிச்சாலும் அது அந்த காற்றுக்கு ஏற்றவாறு அந்த பயிர் அசைந்து கொடுக்கும் அதற்கு பிறகு அந்த பயிர் சரியாகிவிடும் ஆனால் மூமின் அல்லாதவனுக்கு உதாரணம் என்ன தெரியுமா அதாவது தேவதாரு மரத்தை போன்று அது சின்ன ஒரு காற்றடித்தாலே போதுவிடும் அது அப்படியே முறிந்து மண்ணோடு மண்ணாக சாய்ந்து விடும் இதுதான் மூமின் அல்லாதவனுக்கு உதாரணம் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் வலைஹு வசலம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த பார்க்கிறோம் அவன் நமது மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு முதலாவது அடிப்படை என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு துன்பம் கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை நாம் எதிர்கொண்டு பொறுமையாக வாழ்க்கையில நாம் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு மனோநிலையை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அடிப்படை என்ன அப்படின்னா மிக முக்கியமாக எப்போது நமது மனதில் நிம்மதி கவலைகள் துன்பங்கள் எல்லாம் ஒட்டி கொள்ளும் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையில் திடீர்னு ஒரு பிரேக் வரும்போது அல்லது ஒரு கஷ்டம் வரும்போது சோதனை வரும்போது நாம் என்ன செய்யக்கூடாது நமது வாழ்க்கையில் மேலே உள்ளவர்களை பார்க்கக்கூடாது எப்போவுமே மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்போவும் நமக்கு மேலே உள்ளவர்களை பார்க்கக்கூடாது நமக்கு கீழே உள்ளவங்களை பார்க்கணும் உங்களுக்கு கீழ் உள்ளவர்களை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு மேல் உள்ளவர்களை நீங்கள் பார்க்காதீர்கள் 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு அளித்திருக்க கூடிய நியமத்துகளை குறைத்து மதிப்பிடாமல் இருப்பதற்கு இது மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாமுக்கு சொல்றாங்க அன்பிற்கு சகோதரர்களே இதெல்லாம் நம்ம எப்பவுமே மேல உள்ள ஆட்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு பத்தாயிரம் ரியால் சம்பளம் வாங்கக்கூடியவன அல்லது ஒரு இருபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரியால் சம்பளம் வாங்கக்கூடியவன இப்படி நமக்கு மேல் உள்ளவர்களை பார்த்து கொண்டே இருந்தால் ஏங்கி 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 இந்த மனம் நிம்மதியற்ற மனமாக மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க முடியாத மனமாகத்தான் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதே நேரத்தில் நமக்கு கீழே உள்ள மக்களை நீங்கள் பாருங்க நான் இந்த நாட்டிலே குடும்பத்தோடு வசிக்கின்றேன் குடும்பத்தோடு வசிக்க முடியாத எத்தனையோ மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை விட அல்லாஹுத்தால என்னை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கின்றான் நான் இந்த நாட்டிலே அல்லது நான் நன்றாக சம்பாதிக்கின்றேன் நல்ல உணவை உட்கொள்கின்றேன் நல்ல வாகனத்திலே பயணிக்கின்றேன் எனக்கு அல்லாஹுத்தாலா எல்லா விதமான நியமத்துகளையும் தந்திருக்கின்றான் எத்தனையோ மக்கள் அன்றாட உணவு இல்லாமல் உண்ண உணவு இல்லாமல் உடுக்க உடை இல்லாமல் உறங்குவதற்கு உறைவிடம் இல்லாமல் அவர்கள் பூமியிலே அலைந்து திரிகின்றார்கள் நிம்மதியற்ற வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சிரியாவிலே நிம்மதியற்ற வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மக்கள் பலஸ்தீனிலே நிம்மதியற்ற வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மக்கள் இவற்றையெல்லாம் நாம் எண்ணி பார்க்கும் போது அலமதுல்லா அல்லாஹு தாலா என்னை நிம்மதியாக வைத்திருக்கின்றான் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கின்றான் என்ற அந்த சிந்தனை எப்போது நமக்கு வரும் என்று சொன்னால் நம்மை விட மேலானவர்களை பார்க்கக்கூடாது நம்மை விட கீழானவர்களை பார்க்கும் போதுதான் நமது வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையாக இருக்கும் இதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அன்பிற்கினியவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பொருளாதாரத்தில் அல்லாஹுத்தாலா ஏற்ற தாழ்வுகளை கொடுத்து தான் இந்த உலகத்திலே அவன் வாழ வைத்திருக்கின்றான் அதனால நாம வந்து எப்பவுமே மேல உள்ளங்களை பார்த்து 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 ஏங்கி தவித்தால் நமது வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருக்கும் நாம் நமக்கு கீழ் உள்ளவர்களை பார்த்து வாழ்வதற்கு பழகிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி வாழும் போதுதான் நமது வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையாக அமையும் என்பதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல சொல்றான் அதே மாதிரி நம்மள நிறைய மக்கள் காவர்களை பார்த்து இயங்கக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்கிறோம் காவர்களை பாருங்க நன்றாக இந்த உலகத்துல ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மிகப்பெரிய உயர்ந்த அரசு துறைகளிலே வேலை பார்க்கின்றார்கள் முஸ்லீம் சமுதாய மக்களை பாருங்க அவங்க ரொம்ப மட்டமான நிலையில் இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்சி அடைந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் முஸ்லீம்கள் அரசு துறைகளிலே புறக்கணிக்கப்படுகின்றார்கள் முஸ்லீம்கள் அரசியல் துறையிலே புறக்கணிக்கப்படுகின்றார்கள் இப்படி நிறைய மக்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா காஃபர்களோடு ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு நமது சமுதாய மக்களினுடைய சிறுபான்மை சமுதாயம் சிறுபான்மை சமுதாயம் என்று சொல்லி சொல்லியே நாம் என்ன செய்யறோம் நமக்கு மத்தியில் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றோம் அரசியல்ல மிகப்பெரிய எம்எல்ஏ இல்ல எம்பி இல்ல நம்மளால ஒரு முதலமைச்சர் சிட்ட அடைய முடியல காஃபர்களை பாருங்க அரசு துறைகள் இருக்கிறாங்க இதை பேசி பேசியே நம்ம மக்கள் அதே அதிகமான மக்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா தாழ்வு மனப்பான்மையோடையே வாழ்றாங்க எப்ப மகிழ் எப்படி மகிழ்ச்சி வரும் வாழ்க்கையில யோசிச்சு பாருங்க இவர்கள் எல்லாம் ஒன்றை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்றான் முஸ்லீம்களுக்கு முஸ்லீம் சமுதாய மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இழப்புகள் ஏற்பட்டு விட்டால் உடனே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் மிகப்பெரிய சேதம் ஏற்பட்டு விட்டது மிகப்பெரிய கை சேதம் முஸ்லீம் சமுதாயம் வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டது இப்படியே புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல ஒரு போரை பற்றி சொல்லும் போது சொல்றான் சஹாபா காலத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் நீங்கள் அந்த போரிலே உங்களுக்கு எப்படி பாதிப்பு ஏற்பட்டதோ அதே போன்று காபிர்களுக்கு வேறு சில போர்களிலும் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது உங்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது அவர்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் ஈமானுக்கும் குஃபருக்கும் மத்தியில் என்ன தெரியுமா மிகப்பெரிய வித்தியாசம் அவர்கள் ஆதரவு வைக்காத ஒன்றை நீங்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே ஆதரவு வைக்கின்றீர்கள் அன்பிற்கினியவர்களே ஈமான் அதுதான் மிகப்பெரிய நியமத் இந்த உலகத்தில் ஈமானுக்கு ஈடான ஒரு நியமத் கிடவே கிடையாது அது நமக்கு போதுமானதாக இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க இவர்கள் இன்றைக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆட்சியாளர்களாக இருந்தாலும் அரசியல்வாதியாகளாக இருந்தாலும் அரசு துறைகளிலே வேலை பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் இவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்கவில்லை என்று சொன்னால் நாளை மறுமையில இவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய இடம் நரகம் ஆனால் முஸ்லீம்கள் உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டவர்களாக 
இந்த சமூகத்திலே அடிமைகளாக வாழ்ந்தாலும் நாளை மறுமை மரணித்தால் ஈமானோடு இறை நம்பிக்கையோடு அந்த ஈமானின் உறுதியோடு மரணித்தால் நாம் அடையக்கூடிய இடம் சுவனம் இதுதாங்க மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயம் நமது வாழ்க்கையினுடைய மகிழ்ச்சியை இதையின் மூலமாகத்தான் நம்ம தீர்மானிக்கணும் அதனால காஃபர்கள் அப்படி இருக்கிறாங்க அதான் குரால் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் காஃபர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து நபி நீங்கள் என்ன செய்யாதீர்கள் ஏமாந்து விடாதீர்கள் இது இந்த உலக வாழ்க்கை அற்பமானது அவர்கள் அற்பமாக இந்த உலகத்தில் அற்பத்திலும் அற்பத்தை அவர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அதனால காஃபர்களுடைய வாழ்க்கையை எண்ணி நாம் என்ன செய்யக்கூடாது நம்மை நாமே ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கிவிடக்கூடாது இப்படி தாழ்வு மனப்பான்மை தான் நமது மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு எதிராக அமையும் என்பதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே அடுத்து என்ன அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் நிம்மதி அமைதி என்பது ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மையை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி நாம் பிறருக்கு உதவி செய்தோம் என்று சொன்னால் அதிலே நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது பாருங்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அல்லாஹு தாலா திருமுறை குரான் சொல்றான் அவர்கள் அதிகமாக ரகசியங்களை பேசி திரிகின்றார்கள் அதில் எந்த விதமான நன்மையும் இல்லை இல்லாமன் அமர விசதக்கத்தின் யார் தான தர்மங்களை ஏவுகின்றார்களோ அவுரோஃபின் அல்லது நல்ல காரியங்களை செய்கின்றார்களோ அவ் இஸ்லாஹின் பைனாஸ் மக்களுக்கு மத்தியில சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளில் யார் ஈடுபடுகின்றார்களோ அவர்களை தவிர மக்களில் அதிகமானவர்கள் செய்யக்கூ பேசக்கூடிய ரகசியங்களில் எந்த விதமான நன்மையும் இல்லை என்று அல்லா சொல்கின்றான் அல்லா சொல்றான் மக்களுக்கு மத்தியில் சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது இப்படி யார் செய்கின்றார்களோ அவர்கள் அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை நாடி செய்தால் அவர்களுக்கு ரெட்டிப்பான கூலி உண்டு என்று அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அதேபோன்று ஒரு அடியானுக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருப்பான் எப்ப உதவி செய்வான் என்று சொன்னால் ஒரு அடியான் தனது சகோதரனுக்கு உதவி செய்யும் காலம் எல்லாம் உதவி செய்யும் காலம் எல்லாம் அல்லாஹு தாலா உதவி செய்து கொண்டே இருப்பான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிறோம் அப்ப மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பிறருக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் அந்த மனப்பான்மையை அந்த மனோபக்குவத்தை நாம் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக நான்காவதாக மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டல் என்ன அப்படின்னா பயனுள்ள கல்வியை கற்பதும் கற்பிப்பதும் கல்வி சபைகளில் கலந்து கொள்வதும் பயனுள்ள கல்வியை கற்பதும் கற்பிப்பதும் பயனுள்ள கல்வி சபைகளில் கலந்து கொள்வதும் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு மார்க்கம் வழிகாட்டக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அன்பிற்கினி அவர்களே யாருக்கு இந்த வாழ்க்கையில அதிகமான செல்வங்கள் இருந்தாலும் நிம்மதி அமைதி மகிழ்ச்சி ஏற்படாது என்று சொன்னால் யார் கல்வியோடு மார்க்கத்தோடு தொடர்பில்லாமலேயே இந்த உலகத்தில் வாழ்றாங்களோ அவங்களுக்கு எவ்வளவுதான் செல்வம் இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் பணம் இருந்தாலும் அதுல நிம்மதியே இருக்காது ஆனால் மார்க்கத்தோடு தொடர்புள்ளவர்கள் அவர்கள் ஏழைகளாக இருந்தாலும் அவர்கள் மார்க்க சபைகளில் கலந்து கொள்ளும் போது கல்வி சபைகளில் கலந்து கொள்ளும் போது கற்கும் போது கற்பிக்கும் போது அதில் அவர்களுக்கு மன நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையும் இருக்கும் என்பதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று அடுத்த அஞ்சாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமது வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்வு நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நமது வேலைகளை நாம் திட்டமிட வேண்டும் நமது வேலைகளை திட்டமிட்டு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டும் அதனாலதான் பாருங்க சூழல்லாய் செல்லல்லாலுடைய வாழ்க்கையில அவர்களுடைய பயணங்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய போர்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே முறைப்படி திட்டமிட்ட ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ரசூல் சல்லல்லா அலுஸ்லாம் அவர்களுடைய பயணங்கள் அவர்கள் சந்தித்த போர்க்களங்கள் அவர்களுடைய தாவாக்களம் எல்லாமே திட்டமிட்டபடிய திட்டமிட்டப்பட்ட ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருந்தது அதனால நாமளும் வாழ்க்கை என்ன செய்யக்கூடாது ஏனோ தானோ என்று என்ன செய்யக்கூடாது வாழக்கூடாது நமது வாழ்க்கையில் ஒரு திட்டமிடல் இருக்க வேண்டும் 
ஒரு முறைப்படுத்தல் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையை நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் அனுபவிக்க முடியும் அடுத்ததாக விடாமுயற்சி மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு மார்க்கம் காட்டக்கூடிய வழிகாட்டல் என்ன அப்படின்னா விடாமுயற்சி இருக்கணும் தொடர்ந்து நாம் என்ன செய்யணும் முயற்சி செய்யணும் அதனாலதான் ஒரு மனிதன் எதை முயற்சி செய்கின்றானோ அது அவனுக்கு வழங்கப்படும் என்று அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான சொல்றான் எதை அவன் முயற்சி செய்கின்றானோ அதை வாழ்க்கையில் அவன் அடைந்து கொள்வான் கண்டு கொள்வான் என்று அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான சொல்றான் அன்பிற்கிறவர்கள் யோசிச்சு பாருங்க நாம இப்போ நம்ம அதிகமான சகோதரர்கள் ஒரு நல்ல நிலையை அடைந்திருக்கின்றோம் நல்ல நிலையை நமது தொழில் ரீதியாக ஒரு நல்ல நிலையை அடைந்திருக்கின்றோம் பலர்கள் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அடைந்த பலருட பலரிடத்துல பேட்டி காணும் போதும் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய நிலையை நான் அடைவதற்கு விடாமுயற்சி விடாமுயற்சி அது மட்டுமல்லாமல் வாழ்க்கை ஒரு திட்டமிட்ட வாழ்க்கையாக வாழ்வது வாழ்க்கைய திட்டமிடப்பட்ட வாழ்க்கையாக வாழ்வது இந்த ரெண்டும் தான் எனது வெற்றியை தீர்மானித்தது என்று வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ரிசல்ட் நாம் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அப்ப வாழ்க்கையில் ஒரு திட்டமிடல் இருக்க வேண்டும் விடாமுயற்சி இருக்க வேண்டும் பாருங்க அதனாலதான் கஜினி முகமது எத்தனை தடவை அங்க படம் எடுத்தான் கருத்து ஒரு படம் வந்துட்டு பதினாறாம் பதினேழாம் சரி பல முறை படம் எடுத்திருக்கிறான் பல முறை படம் எடுத்த பிறகும் கூட அதோடு அவன் விட்டுட்டானா இல்ல அதற்கு பிறகு என்ன செய்கின்றான் முயற்சி செய்கின்றான் இப்படி நிறைய நம்ம உதாரணங்களை சொல்லலாம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையை நாம் எடுத்து பாருங்க நமது பள்ளி பருவம் அதற்கு பிறகு கல்லூரி வாழ்க்கை சில நேரங்களில் கல்லூரி வாழ்க்கையில் நிறைய அரியர்கள் விழுந்திருக்கும் சரி ஃபெயில் ஆகிட்டோம் இதோடு வாழ்க்கை முடிஞ்சு அப்படின்னு விட்டுருந்தா இந்த நிலைமை நம்ம அடைஞ்சிருப்போமா இல்லை முடியாது அப்போ எத்தனையோ நமது வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றங்களை நாம் எடுத்து பார்க்கும்போது ஒவ்வொருவரும் இன்னும் இன்னும் நாம முன்னேற வேண்டும் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று நிறைய விடாமுயற்சிகளை செய்திருப்போம் ஆங்கிலமே தெரியாது ஆனால் என்ன செஞ்சிருப்போம் எப்படியாவது ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதில் ஒரு விடாமுயற்சி அரபி படிக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படியாவது அரபி மொழியை படித்தாக வேண்டும் என்ற ஒரு விடாமுயற்சி இப்படி வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு முன்னேற்றத்திலும் விடாமுயற்சி என்பது நமக்கு துணை நிற்கக்கூடியதாக இருக்குது அதனால தான் குரான்லையும் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் மனிதன் எதை முயற்சி செய்கின்றானோ அதை அவன் அடைந்து கொள்வான் அதனால வாழ்க்கையில் என்ன செய்யணும் விடாமுயற்சி இதெல்லாம் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு மார்க்கம் நமக்கு காட்டக்கூடிய வழிகாட்டல்கள் அடுத்து ஏழாவதாக பாருங்க உடல் வலிமையும் மன வலிமையும் இதுவும் மார்க்கத்தினுடைய அதாவது மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு மார்க்கம் காட்டக்கூடிய சிறந்த வழிகாட்டல்கள் உடல் வலிமையும் இருக்க வேண்டும் மன வலிமையும் இருக்க வேண்டும் சிலருக்கு உடல் வலிமை இருக்கும் ஆனால் மன வலிமை இருக்காது மன ரீதியாக உள ரீதியாக அவன் ஏதாவது பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் போது அதை எதிர்கொள்ள முடியாமல் நிறைய மக்களை நீங்க பாருங்க தற்கொலை அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் தோல்வியுற்றவர்களுடைய கோழைத்தனமான ஒரு முடிவு தான் தற்கொலை என்பது காதல்ல ஃபெயிலியூர் காதல் காதலுக்கெல்லாம் தற்கொலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு மக்கள் என்ன செய்யறாங்க ரொம்ப பலகீனமான உள்ளமுடையவர்களாக இருக்கிறாங்க காதல் தோல்விக்காக தற்கொலை செய்கிறாங்க தேர்விலே தோற்றுவிட்ட காரணத்தினால் தற்கொலை செய்கின்றார்கள் கடன் தொல்லையால் தற்கொலை செய்கின்றார்கள் அப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா மன வலிமை இல்லை அதனாலதான் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு மன வலிமையும் இருக்க வேண்டும் உடல் வலிமையும் இருக்க வேண்டும் ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலக சொல்றாங்க அல் மூமினுல் கவியு ஹைரு அல் மூமினுல் கவி பலமான மூமின் யார் பலமான மூமின் ஹைரு அவன் சிறந்தவன் அல்லாஹ் அவனை அதிகமாக விரும்புகின்றான் பலகீனமான விட அப்ப பலம் என்பது உடல் பலமும் இருக்கின்றது மன பலமும் இருக்கின்றது நிறைய மக்கள் உடல் ரீதியாக பலமாக இருப்பாங்க ஆனா மனதி ரீதியாக பலகீனமாக இருப்பாங்க அதிகமான மக்கள் உடலை பார்க்கும் போது ரொம்ப ஒல்லியா ரொம்ப நோஞ்சானமா இருப்பாங்க ஆனால் மன வலிமை அவனிடத்தில் இருக்கும் அப்ப ரெண்டுமே ஒரு மூமினுக்கு முக்கியமான ஒன்று ரசூர் சல்லாசன் சொல்றாங்க பலமான 
உனக்கு எதெல்லாம் பயனளிக்குமோ அதில் எல்லாம் நீ ஆர்வப்பட்டுக் கொள் ஆர்வமோடு நீ செயல்படு என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க சொல்றாங்க அப்ப மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு நமக்கு எதெல்லாம் இந்த உலகத்திலும் மறுமையிலும் வெற்றிக்குரிய வழிக்கு எதெல்லாம் நமக்கு பயனளிக்குமோ அதில் எல்லாம் நாம் ஆர்வப்பட வேண்டும் ஆர்வம் மட்டும் இருந்தால் போதாது அல்லாஹ்விடத்திலே நீங்கள் உதவி தேட வேண்டும் நிராசை அடைந்து விடக்கூடாது ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் விழுந்துருது மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஏற்படுகின்றது மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்படுகின்றது உடனே என்ன செய்யக்கூடாது நிராசை அடைந்து விடக்கூடாது அல்லது ஒரு நிறுவனத்திலே பணிபுரிகின்றோம் பிரச்சனை நிராசை அடைந்து விடக்கூடாது இது இல்லை என்றால் இன்னொரு வழி அல்லாஹு தாலா தருவான் என்ற அந்த நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் நிராசை அடைந்து விடாதீர்கள் ஏதாவது உனக்கு ஏற்பட்டு விட்டால் நீ சொல்லாதே லவ் அன்னி செய்திருந்தால் இப்படி இப்படி நடந்திருக்குமே எல்லாரும் நாம இது சொல்லுவோம் சில நேரங்கள்ல எதிர்பார்க்க முடியாத சோதனைகள் கஷ்டங்கள் வரும்போது நாம பிளஸ் டூல நல்ல மார்க் வாங்கி இருந்தா இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்காது அது பிளஸ் டூ படிக்கும் போதே என்ன செஞ்சிருக்கணும் செஞ்சிருக்கணும் காலேஜில் நல்ல ஒரு மார்க் வாங்கி இருந்தா இன்னைக்கு இப்படி கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படி இன்டர்வியூ மட்டும் நல்ல அந்த ஸ்கில் அந்த ஸ்போக்கன் அந்த அந்த இங்கிலீஷில் நல்ல முறையில் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி இருந்தா நான் வந்து நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருப்பேன் எல்லோரும் என்ன செய்வாங்க இப்படி பேசுகிற வழக்கம் நம்ம எல்லோரும் இடத்திலும் இருக்குது இப்படி இப்படி செய்திருந்தால் இப்படி இப்படி நடந்திருக்கும் ரசூல் சல்லாசம் சொல்றாங்க லவ் அன்னி ஃபால்ட்சு கான கதா வகதா இப்படி இப்படி செய்திருந்தால் இப்படி இப்படி நடந்திருக்கும் என்று சொல்வது அது ஷெய்தானுடைய வாசலை திறந்து விடுவது குல் நீங்கள் சொல்லுங்கள் கத்தர் அல்லாஹு வாஷா ஆஃபால அல்லாஹ் எதை நாடி விட்டானோ அது நடந்து விட்டது அல்லாஹ் எதை நாடி விட்டானோ அது நடந்து விட்டது ஃப இன்ன லவ் தஃதஹு அமல ஷெய்தான் இப்படி இப்படி செய்திருந்தால் இப்படி இப்படி நடந்திருக்கும் என்று சொல்லுவது ஷெய்தானின் வாசலை திறந்து விடும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அப்ப அடுத்த கட்டத்தை வாழ்க்கையினுடைய அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே இருக்கணும் ஒரு சோதனை கஷ்டம் வந்த உடனே அப்படி சோந்து போய் உட்காரக்கூடாது சரி இந்த சோதனையில் இருந்து விடுவிடுவதற்கு என்ன வழி அதற்காக நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய முயற்சிகள் என்ன அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி ஒரு மூமின் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கணும் இந்த சோதனையில் இருந்து விடுபடுவதற்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்கின்றது நாம் எப்படி எப்படி எல்லாம் யார் யாரை தொடர்பு கொள்ள முடியும் யார் யாரிடம் பேச முடியும் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நகர வேண்டும் என்பதையும் நினைவு கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக கண்ணியத்திற்குரியவர்களே மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு மார்க்கத்தினுடைய வழிகாட்டல் எட்டாவது விஷயமாக நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாஹுவை அதிகம் அதிகம் நினைவு கூற வேண்டும் பொதுவாக நம்ம இடத்துல எதுக்கு துவா அப்படி சொன்னாலே நம்ம மக்கள் ஒரு அந்த காலத்தில் உள்ள மக்கள் செய்ய அல்லது வயசானவங்க செய்யக்கூடியது அந்த மாதிரி ஒரு புளித்து போன ஒரு மனநிலை தான் நமக்கு இருக்குது துவா அதுக்கு செய்யுங்கன்னு சொன்னாலே நாமெல்லாம் என்ன செய்கிறோம் அதை பற்றி கேட்கறதே இல்லை நம்ம அப்படி குறிஞ்சி உட்காந்து எதையாவது பார்த்துக்கிட்டு நோண்டிக்கிட்டு என்ன சொல்ல வராங்கன்னு கூட நம்ம கேட்க தயாராக இல்லை அப்படிதான் நம்முடைய மனநிலை இருந்து கொண்டிருக்குது அன்பிற்கினி அவர்களே பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அல்லதீன் ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்கள் ஒத்தும் ஐன்னு குலோபகும் விதிக்கிறா அவர்களுடைய உள்ளங்கள் எதன் மூலம் அமைதி அடையும் என்று சொன்னால் நிம்மதி பெறும் என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதன் மூலமாக அலா அறிந்து கொள்ளுங்கள் விதிக்கிறில்லாஹி தத்ம இன்னுல் குலூ அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதன் மூலமாகத்தான் உள்ளங்கள் நிம்மதி அடைகின்றது அமைதி அடைகின்றது மகிழ்ச்சியை அடைகின்றது அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் மிக முக்கியமாக காலை மாலை திக்கர்களில் அதிகமாக நாம் கவனம் எடுக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை நமக்கு வேணுமா நிம்மதியான வாழ்க்கை வேணுமா அமைதியான வாழ்க்கை வேண்டுமா காலை மாலை திக்கர்களில் அதிகமாக நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அபு சைதில் குதிரி அறிவிக்கிறாங்க தகல ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் வலை வசல்லம் மஸ்ஜித் ஒரு நாள் ரசூலுல்லாஹி சல்லா வசலம் அவர்கள் ஒரு நாள் இரவு பள்ளிவாசலுக்கு வந்தார்கள் ஒருவர் தொழுகை நேரம் அல்லாத ஒரு நேரத்திலே நீ அமர்ந்திருக்கின்றாயே என்ன காரணம் என்று கேட்கும் போது அந்த நபித்தோழர் சொல்றாங்க பொதுவாக பள்ளிவாசலுக்கு தொழுகைக்கு நாம் செல்லுகின்றோம் எப்ப நாம அதிகமா நமக்கு பள்ளிவாசலுக்கு போகணும் பள்ளிவாசல் உட்காரணும் என்ற அந்த நினைவு என்ன வரும் அப்படின்னா வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டம் வரும்போது என்ன செய்வோம் 
பள்ளிவாசலுக்கு போகணும் பள்ளிவாசலில் போய் கொஞ்சம் நிம்மதியாக உட்காரணும் அமைதியாக உட்காரணும் அல்லாஹு விதுக்கு செய்யணும் துவா செய்யணும் அல்லாஹு இடத்துல துவா செய்யணும் நிறைய தொல வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் சிந்தனை எப்போ வரும் அப்படின்னா வேலைக்கு ஒரு பாதிப்பு அல்லது வந்து ஒரு நெருக்கடியான கட்டம் இல்லையா சவுதி அரேபியாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு இருப்பமா இருக்க மாட்டோமா தெரியாது அப்போ உடனே என்ன செய்யுது மனம் பள்ளிவாசலுக்கு போகணும் துவா செய்யணும் விக்கிரு செய்யணும் இந்த மாதிரி எண்ணக்கூடியதை பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி அந்த அன்சாரி நபி தோழர் ரசூல்லா கேட்குறாங்க தொழுகை நேரம் இல்லாத ஒரு நேரத்தில் உன்னை பார்க்கின்றேனே அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த நபி தோழர் சொல்கின்றார்கள் கால ஹமோமோன் ரெண்டு ரெண்டு பிரச்சனையும் சொல்றாங்க ஒன்று கடன் ரொம்ப ஒரு மனுஷ ரொம்ப கவலைப்படுறது எப்ப தெரியுமா கடன் இருக்கும்போது என்ன செய்வான் ரொம்ப கவலைப்படுவான் கடன் கவலை கடன் கவலை இந்த இரண்டு காரணம் தான் பள்ளிவாசல்ல நான் உட்காரதுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறான் சொன்னவுடனே உனது கடனை அல்லாஹ் அகற்று தீர்த்து விடுவான் கவலையை போக்கி விடுவான் இந்த வார்த்தைகளை நீ சொன்னால் போதும் அல்லாஹ் உனது கவலையை அகற்றி விடுவான் கடனை தீர்த்து விடுவான் இப்படி சொல்லும் போது ரொம்ப இலகுவான விஷயம் அப்படிதான் இல்லையா கடனை அடைக்கிறதுக்கு நீங்க இரவு புகழாக ஓவர் டைம் பார்க்கணும் சொன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் கடனை அடைக்கிறதுக்கு நீ அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும்னு வேற ஏதாவது ஆலோசனை கொஞ்சம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஏதாவது சொல்லுங்களேன் அப்படிதான் நாம் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஆனால் இதை கூட நம்மளில் அதிகமான மக்கள் செய்யாமல் இருக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க இதை கூட காலை மாலை திக்கர்கள் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயமா இல்லையா கடனும் கவலையும் தீர வேண்டுமானால் காலை மாலை திக்கர்கள் செய்வது ரொம்ப கஷ்டமாக இலகுவாகும் ரொம்ப லேசான விஷயம் ஆனால் இது கூட நம்ம செய்யாமல் இருக்கிறோம் பாருங்க அந்த நபித்தோழர் சொல்கிறாங்க கவலையிலிருந்து கடந்து போன கவலைகள் கடந்து போன கவலைகள் இருக்கு பாருங்க கடந்து போன கவலைகள் அதுக்கு தான் ஹம் என்று சொல்லுவார்கள் அல் ஹசன் என்று சொன்னால் எதிர்காலத்திலே வரக்கூடிய கவலையை நினைத்து இப்பவுமே கவலைப்படுறது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஃபேமிலியை வைக்க முடியுமா முடியாதா பெரிய கவலை எல்லாருக்கும் இது வந்து ஹசன் கவலை எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடியதை நினைத்து கவலைப்படுவது ஹம் என்பது கடந்த காலத்திலே நடந்துவிட்ட கவலை கடந்த காலத்தில் நடந்து விட்ட கவலை டென்த்தில் ஃபெயில் ஆகிருப்போம் அது ஒரு பெரிய கவலை ப்ளஸ் டூவில் ஃபெயில் ஆகி ஃபெயில் ஆகிருப்போம் அது ஒரு பெரிய கவலை அல்லது மார்க் எடுக்காமல் இருப்போம் இன்டர்வியூ சரியாக அட்டன் பண்ணாமல் இருப்போம் அல்லது வாழ்க்கையில் ஏதாவது சில நொடிகளில் சில நாட்களில் நம்மை விட்டு தவறி விட்டு இருக்கும் த தவறி விட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய கவலையாக மனதில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சே அது ஒரு சில நொடிகள் ஒரு சில வினாடிகள் ஒரு சில நாட்கள் ஒரு சில மாதங்கள் ஒரு சில வருடங்கள் எனது வாழ்க்கையே மாற்றிவிட்டதே இந்த கவலைகள் கடந்து போன கவலைகள் இதற்குத்தான் ஹம் என்று சொல்வார்கள் அல் ஹசன் கவலை என்பது எதிர்காலத்தை நினைத்து கவலைப்படுவது அப்புறம் சொல் செல்ல சொல்றாங்க சொல்லுங்க அல்லாஹும் இறைவா இன்னி மீன் ஹம் இவல் ஹசன் கவலையில் இருந்தும் அது எதிர்கால கவலை கடந்த கால கடந்த கால கவலை இந்த இரண்டு கவலைகளில் இருந்தும் உன்னிடத்திலே நான் பாதுகாப்பு தெரிகின்றேன் இயலாமை ஒரு மனிதனுடைய மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு நேர் எதிர்மறையானதுதான் இயலாமை மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையை ஒரு மனிதன் எப்போது இழப்பான் என்று சொன்னால் இயலாமல் பலகீனமான நிலையில் தான் இழப்பான் மீனல் அஜிஸ் இயலாமையிலிருந்து உன்னிடத்திலே நான் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் சோம்பேறித்தனத்திலிருந்து நான் உன்னிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் 
இதெல்லாம் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை ஒரு மனிதன் எப்போது இழப்பான் என்று சொன்னால் இயலாமை கடந்த கால கவலைகள் எதிர்காலத்தை நினைத்து கவலை அதை போன்று சோம்பேறித்தனம் அடுத்து சொல்றாங்க கோரைத்தனம் இதுவும் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய எதிர்மறையான ஒரு விஷயம் கோரைத்தனத்தில் இருந்து நான் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் கஞ்சத்தனம் ஒரு மனிதன் நிறைய செல்வம் இருக்கு ஆனால் அதை அவை அவன் அதை செலவழிக்காமல் இருக்கும் போது சேர்த்து 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 கஞ்சத்தனம் கருமித்தனம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நிறைய மக்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க எதிர்கால திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்குது எதிர்காலத்தில் நம்மை விரட்டி விட்டாலும் கூட சொத்துக்களை வாங்கி அல்லது பிசினஸ்ல பார்ட்னர் ஆகி நம்ம நிறைய எதிர்காலத்தில் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் என்று கவலைப்படக்கூடிய அளவுக்கு சொத்துக்களை சேகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம் ஆனா சந்தோஷமான முறையில நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுறது நிறைய மக்கள் என்ன செய்யறாங்க சாப்பாட்டுல கஞ்சத்தனம் படிக்கிறது நல்ல ட்ரெஸ் பண்றதுல கஞ்சத்தனம் பிடிப்பது எப்படி வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இந்த நிறைய சம்பாதிக்கிறோமே நாம சம்பாதித்தது நாம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அதனாலதான் ரசுதா சொல்றாங்க ஒரு மனிதனுடைய ஒரு மனிதன் அது அவனுக்கு எது சொந்தம் உண்ண உணவு உடுத்த உடை ஏன்னா உண்டு கழித்ததும் உடுத்து கிழித்ததை தவிர ஆதமுடைய மகனுக்கு எதுவுமே சொந்தம் இல்லை அப்ப இந்த உலகத்துல நல்ல சம்பாதிக்கிறோம் நல்ல சாப்பிடலன்னா நம்மளை விட ஒரு பெரிய துர்பாக்கியவாதி யார் இருக்க முடியும் நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணல அப்படின்னா நம்மை விட ஒரு துர்பாக்கியவாரி வாதி யார் இருக்க முடியும் அப்போ உண்ண உண்ணாமல் உடுக்காமல் வாழ்க்கையை நல்லா அனுபவிக்காம சேர்த்து 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 வச்சா அவனுக்கு வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சியே இருக்காது அதனாலதான் இப்படியோ துவா செய்ய சொல்றாங்க கஞ்சத்தனத்தில் இருந்து இறைவா உன்னிடத்தில் நான் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் கடன் மிகை மிகைத்து விடுவதில் இருந்து உன்னிடத்தில் நான் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் இன்றைக்கு சமூகத்தில் முஸ்லீம் சமுதாயம் சந்திக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை இதுதான் எதிரிகள் எங்களை அடக்கி ஆள்வதை விட்டும் அடக்கி ஆள்பவர்கள் அடக்கி ஆள்வதை விட்டும் உன்னிடத்தில் நான் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் சொல்றாங்க கால சசால் சுதாலிக்க இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி இதை மட்டும் நீ செய்தால் நிறைவேற்றிவிட்டான் கோரிக்கைகளை முறையிடுங்கள் அல்லாஹு தாலா மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையை தருவான் அடுத்ததாக அன்பிற்கினி அவர்களே மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு இன்னொரு மார்க்கத்தினுடைய வழிகாட்டல் ஒன்பதாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரார்த்தனை நிறைய துவா செய்யும் நிறைய பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் பாருங்கள் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் செய்த பிரார்த்தனையை அபு ஹுரேரா ரதியல் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அல்லாஹு இறைவா அஸ்லி தீனி அல்லாஹு அஸ்லி தீனி இறைவா எனது நடத்தையை பாதுகாக்கக்கூடிய எனது நடத்தையை பாதுகாக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை சீர்படுத்துவாயாக அல்லாஹும் இறைவா அஸ்லி தீனி அல்லது அம்ரி எனது வாழ்க்கையை சீர் செய்யக்கூடிய எனது மார்க்கத்தை நீ சீர்படுத்துவாயாக மார்க்க எனது எனது வாழ்க்கையை பாதுகாக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை நீ எனக்கு சீராக்குவாயாக எனக்கு நீ சீர் செய்வாயாக நான் வாழ வேண்டிய இந்த இம்மையை எனக்கு சீர்படுத்துவாயாக எந்த உலகத்திலே நான் வாழுகின்றேனோ அந்த உலகத்தை எனக்கு நீ சீர்படுத்துவாயாக நான் திரும்பி வர உள்ள அந்த மறுமையை எனக்கு சீர்படுத்துவாயாக எனது எல்லா நன்மைகளையும் 
கூடுதலாக செய்வதற்கு எனது வாழ்க்கையை எனக்கு காரணமாக சபவாக நீ ஆக்குவாயாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் செய்த அருமையான துவா வஜ்அலில் மௌத் ரஹத்தம் மின் குல்லி ஷர் நான் மரணத்தை சந்திக்கும் போது எல்லாவிதமான தீமைகளில் இருந்தும் பாதுகாப்பு பெறக்கூடிய மரணமாக எனது மரணத்தை நீ காரணமாக ஆக்குவாயாக என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு அருமையான சில பிரார்த்தனைகளை நமக்கு சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹும் அஸ்லிஹ் அலி தீனி அல்லதி ஹுவ இஸ்மத் அம்ரி வ அஸ்லிஹ் அலி ஆஹ் வ அஸ்லிஹ் அலி துன்யா அல்லதி ஃபீஹா மஆஷி வ அஸ்லிஹ் அலி ஆஹிரத்தி அல்லதி ஃபீஹா மஆதி வஜ்அலில் ஹயாத ஜியாதத்தன் லி ஃபீ குல்லி ஹைர் வஜ்அலில் மௌத் ரஹத்தம் மின் குல்லி ஷர் அருமையான பிரார்த்தனை இந்த பிரார்த்தனையை அதிகமான நாம் அனைவரும் என்ன செய்ய வேண்டும் அதிகமாக மனநம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த ஒரு பிரார்த்தனை பாருங்கள் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு நிம்மதியான அமைதியான வாழ்க்கைக்கு ரசூல் சல்லதாசம் சொல்றாங்க அல்லாஹும் இறைவா ரஹ்ம உனது அருள் அருஜு உனது அருளை நான் என்ன செய்கின்றேன் உன்னிடத்திலே எதிர்பார்க்கின்றேன் உன்னிடத்திலே நான் கேட்கின்றேன் அவர்கள் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் இந்த பிரார்த்தனை மிக முக்கியமானது எனது கண் மூடி திறக்கின்ற அந்த ஒரு நேரத்தை கூட என் மீது நீ பொறுப்பு சாட்டி விடாதே அந்த நேரமாக இருந்தாலும் அதை நீ எடுத்துக்கொள் நீ பொறுப்பாக அந்த நேரத்தில் கூட எனக்கு பொறுப்பாக நீ இரு எனது எல்லா விதமான காரியங்களையும் நீ சீர் செய்து கொள் உன்னை தவிர வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் யாருமே இல்லை என்ற இந்த பிரார்த்தனை நமது மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு இந்த பிரார்த்தனைகள் துணை பெறியக்கூடியதாக இருக்குது பத்தாவது விஷயம் பாருங்க அல்லாஹுடைய அருட்கொடைகளை நாம் அதிகமாக நினைவுற வேண்டும் இழந்ததை நினைத்து என்ன செய்யக்கூடாது கவலைப்படக்கூடாது இழந்ததை நினைத்து நாம் என்ன செய்யக்கூடாது கவலைப்படக்கூடாது இருப்பதை நினைத்து நாம் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் அல்லாஹு தாலா மற்றவர்களுக்கு கொடுக்காத நிறைய நேமத்துகளை அருட்கொடைகளை எனக்கு தந்திருக்கின்றான் அதை நினைத்து நாம் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் இப்படி நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் நமது வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையாக அமையும் பாருங்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல்லாஹு தாலா திருமுறை குரான்ல சொல்றான் அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய நேமத்துகளை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் நாம் ஏற்கனவே சொன்னதை போன்று செல்வ அல்லா அல்லா நமக்கு செல்வத்தை தந்திருக்கிறானா அதனுடைய அசரை அதனுடைய அடிச்சுவடுகள் வெளிப்படுவதை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு சொன்ன அவங்க சொல்றாங்க ஒரு நபித்தோழர் குந்து ஜாலிசன் அண்ட் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலுவலம் ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்களோடு நான் அமர்ந்திருந்தேன் ஃபரானி என்ன பார்த்தாங்க ரச சியாப் ரச சியாப் ஆடைகள் அலங்கோலமானவர்களாக என்னை பார்த்தார்கள் கால கேட்டார்கள் அலக்கமால் அலக்கமால் உனக்கு செல்வம் இருக்குதா பணம் இருக்குதா கது அத்தானி அல்லாஹு மீனல் இபிலி வல்கனம் அல்லாஹு தாலா எனக்கு நிறைய ஒட்டகங்களை தந்திருக்கின்றான் நிறைய கால்நடைகளை தந்திருக்கின்றான் ஒரு ஹைல் குதிரைகளை தந்திருக்கின்றான் ஒரு ரக்கீக் அடிமைகளை தந்திருக்கின்றான் நிறைய அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கிறான் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதா அத்தாக் அல்லாஹு மாலன் அலைக்க அசர நமத் அல்லாஹி கராமத்திஹி அல்லாஹு தாலா உனக்கு அருட்கொடைகளை தந்திருந்தால் அந்த அருட்கொடைகளை நீ வெளிப்படுத்துவதை அதனுடைய அசர்கள் அடிச்சுவடுகள் வெளிப்படுவதை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் அதனால நாம் என்ன செய்யக்கூடாது நாம நல்ல சாப்பிடணும் நல்ல ட்ரெஸ் அதனால தான் ரசூல் சல்லா அலுடைய துவாவை பாருங்க ரப்பனா ஆத்தினா மகிழ்ச்சியான முறையில அதுக்காக ஆடம்பரம் அல்ல ஆணவமோ ஆடம்பரமோ அதல்ல அல்லாஹ் தந்த நியமத்துகள் வெளிப்பட வேண்டும் பிச்சைக்கார தனமா என்ன செய்யக்கூடாது வாழக்கூடாது ரசூல்லா சல்லா அலுவலம் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயத்த பார்க்கணும் அடுத்ததாக கண்ணியத்திற்குரிய மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மனிதர்களோடு நல்ல பண்புகளோடு நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் தீய பண்புகளை விட்டும் தவிர்ந்திருக்க வேண்டும் அதாவது குரான் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் யா யூஹல் தீனாமன் இமான் கொண்டவர்களே இஜித்தனிபு கதீரம் என வன் தீய எண்ணங்களை விட்டும் நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் இன்ன இஸ்வன் நிச்சயமாக தீய எண்ணங்கள் பாவமானது அதனாலதான் இமாம் இபுன் ஹசம் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் 
சொல்றாங்க ஒரு மனிதன் அடுத்தவனை பற்றியே அவன் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால் சில மக்கள் இருக்கிறாங்க அடுத்தவனையே ஆராய்ச்சி பண்றது அவன் என்னடா பண்றான் இவன் என்னடா பண்றான் அடுத்தவர்களை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பது அப்படி இருந்தால் அவனுடைய மரணம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இவா இபுன் ஹசம் ரஹிம் அவ்வளா சொல்றாங்க அவனுடைய மரணம் கூட மரண நேரத்தில் கூட அவன் அடுத்தவர்களை பற்றியே சிந்தித்து இருப்பான் மரண நேரத்தில் ஷஹாதாவை மொழியக்கூடிய அந்த ஒரு சிந்தனை கூட அவனுக்கு வராது மரண நேரத்தில் கூட அடுத்தவர்களை நினைத்து நினைத்தே நிம்மதி இல்லாமல் மரணித்து விடுவான் அதனால அதனால சொல்லுவான் தீய எண்ணங்களை விட்டும் நான் உங்களை எச்சரிக்கின்றேன் அதிகமான தீய எண்ணங்கள் பொய்யானது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது சந்தேகப்படுவதை விட்டு உங்களை நான் எச்சரிக்கின்றேன் சந்தேகம் கழுவது மிகப்பெரிய பொய்யாகும் துருவி துருவி ஆராயாதீர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொறாமை கொள்ளாதீர்கள் பிணங்கி கொள்ளாதீர்கள் கோபம் கொள்ளாதீர்கள் அல்லாஹுடைய அடியார்களாக இருங்கள் சகோதரர்களாக இருங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கின்றார் அதனால இதெல்லாம் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமான அடிப்படைகளாக மார்க்க சொல்லுகின்றது அதே போன்ற சொல்றாங்க எந்த ஒரு மூமினான ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு மூமினான ஆணாக ஆணையும் பெண்ணையும் ஒரே அடியாக விருக்க வேண்டாம் ஒரே அடியாக நீங்கள் விருக்க வேண்டாம் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் நீங்கள் விருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் அவர்களிடத்தில் இருந்தாலும் விரும்பக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் என்று ரசூல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹு வசலம் சொல்றாங்க பனிரெண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால் நமக்கு நாமே தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடாது தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது நம்மை நாமே குறைவாக மதிப்பிடக்கூடாது ஒவ்வொருவருக்கும் அல்லாஹு தலா ஒவ்வொரு விதமான திறமையை தந்திருக்கின்றான் அந்த திறமைகளை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நேரம் இல்லாத காரணத்தினால் சுருக்கமாக சொல்கின்றேன் பதிமூன்றாவது விஷயம் என்னவென்றால் இழப்புகள் ஏற்படும் போது நாம் அடைந்த நன்மைகளை ஒப்பிட்டு தீமைகளை என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த தீமைகளை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது உதாரணமாக திடீர்னு நமக்கு வேலை போயிட்டுது ஊருக்கு போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா நாம் என்ன செய்யக்கூடாது அல்லது லெவி கட்டிட்டு இருக்கிறோமே இவ்வளோ பணம் கொடுக்குறோமே உண்மையிலேயே கஷ்டம்தான் மாற்றுக்கிறதே இல்லை அப்ப நாம என்ன செய்யக்கூடாது உடனே மன நிம்மதி இல்லாம பிடிச்சி ஏசுறது கண்ட பாரி திட்டுறது சபிக்கிறது இல்ல கடந்த நன்மைகள் இருக்கு பாருங்க இந்த சவுதி அரேபியால வந்த பிறகு எவ்வளவோ நன்மைகள் இருக்கு செல்வம் பொருளாதார ரீதியாக நிறைய சம்பாதிச்சிருப்போம் உம்ரா செஞ்சிருப்போம் ஹஜ் செஞ்சிருப்போம் எவ்வளவோ நன்மைகளை அடைந்திருப்போம் அந்த நன்மைகளை எல்லாம் எண்ணி மன நிம்மதியை சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அதை விட்டுட்டு என்ன செய்யக்கூடாது சபிச்சுக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டு ஏசிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அதனால நமக்கு இழப்புகள் ஏற்படும் போது அடைந்த நன்மைகளை தீமைகளோடு ஒப்பிட்டு அடைந்த நன்மைகளை எண்ணி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் மன நிறைவு அடைய வேண்டும் பதினாலாவது விஷயம் என்னன்னா பிறருடைய விமர்சனங்களை குறித்து கவலைப்படவே கூடாது மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை வேண்டுமா அதாவது விமர்சனம் இல்லாத யாரும் இருக்க முடியாது நமது மனைவி நம்ம விமர்சனம் செய்யாம இருப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா இருக்கும் சில நேரங்களில் சொல்லுவாங்க சில நேரங்களில் மென்று முழுங்குவாங்க வேற வழியே இல்லை ஏன்னா நம்மளை நம்பிதானே செலவுக்கு பணம் தரக்கூடியவர் அவர் தான் கணவனை நம்பிதான் இருக்க வேண்டியது இருக்கு அதனால் பிள்ளைகள் உண்மையிலே முழுக்க முழுக்க நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களா பிள்ளைகளுக்கும் நம்ம மீது சில அதிருப்திகள் இருக்கும் சகோதரர்கள் பெற்றோர்கள் எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான அதிருப்திகளும் இருக்கும் நண்பர்கள் நம்மோடு பயணிப்பவர்கள் அவர் நம்மை குறித்துள்ள விமர்சனங்களை அதெல்லாம் மண்டலை ஏற்றணும் வைங்களேன் மகிழ்ச்சியே இருக்காது வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இருக்காது மகிழ்ச்சியே இருக்காது அவ நாம் முக்கியமாக பிறர் சொல்லக்கூடிய அந்த விமர்சனங்களை குறித்து கவலை கொள்ளாமல் கடந்து சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தாதான் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை என்ன செய்ய முடியும் அனுபவிக்க முடியும் பதினைந்தாவது விஷயம் என்னவென்றால் இதோடு நிறைவு செய்கின்றேன் அல்லாஹுடைய அருட்குடைகளுக்கு நிறைய நன்றி செலுத்த வேண்டும் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் நீங்கள் நன்றி செலுத்தினால் உங்களுக்கு நான் அதிகப்படுத்துவேன் ஒலையின் ககர்த்தும் நீங்கள் நிராகரித்தால் இன்ன அதாபில் எனது வேதனை மிக கடுமையானது 
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க லா யஷ்குருல்லாஹ மன் லா யஷ்குருன் நாஸ் யார் மக்களுக்கு நன்றி செலுத்தவில்லையோ அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தியவர்களாக ஆக மாட்டார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அதனால நமது வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு யார் காரணமாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களை நன்றி உணர்வோடு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் நன்றி கட்ட அதாவது பொதுவாகவே மனிதன் ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவனுடைய உயர்ந்த நிலைக்கு பின்னால் யார் இருந்தார்களோ ஏறி வந்த அந்த ஏணிப்படிகள் அதை கொஞ்சம் எட்டி திரும்பி பார்க்கணும் வாழ்க்கையில நமது முன்னேற்றத்திற்கு காரணமாக இருந்த எத்தனையோ மக்கள் நமது உறவினர்களாக இருக்கலாம் நமது சகோதரர்களாக இருக்கலாம் நண்பர்களாக இருக்கலாம் கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும்போது அவர்களுக்கு கை கொடுக்க வேண்டும் அதான் ரசூல்லா சொல்றாங்க யார் மனிதர்களுக்கு நன்றி செலுத்தவில்லையோ அவன் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவனாக ஆக மாட்டான் அதனால மனிதர்களுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் அப்போதுதான் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தியவர்களாக ஆக முடியும் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அவர்கள் அல்லாஹ் மீது உள்ள அந்த முஹப்பத்தின் காரணமாக பிரியத்தின் காரணமாக ஏழைகளுக்கும் அனாதைகளுக்கும் அவர்கள் உணவு வழங்குவார்கள் இன்னமா நுத்தொழிமு கும்லி வஜிஹில்லா அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை நாடிதான் நாங்கள் உணவு வழங்குகின்றோம் லா நுரி துமிக்கும் ஜஜாம் வலா சுக்கூரா நான் உங்களிடத்தில் கூலியையும் எதிர்பார்க்கவில்லை நன்றி பாராட்டுதலையும் எதிர்பார்க்கவில்லை பொதுவாக நாம கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒருவரை முன்னுக்கு கொண்டு வந்திருப்போம் ஆனால் அவர் நம்மோடு நன்றி உணர்வோடு நடந்து கொள்ள மாட்டார் அல்லது நம்மிடத்திலே நமக்கு எந்த விதமான உதவியும் செய்ய மாட்டார் என்ன செய்யக்கூடாது அவரிடத்துல நன்றி உணர்வையும் எதிர்பார்க்க கூடாது உதவியும் எதிர்பார்க்க கூடாது இன்னமா நுச்சமுக்கும் லிவஜிகில்லா எப்படி ஏழைகளுக்கு அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை நாடி உதவி செய்தேனோ அதே போன்று நான் உங்களுக்கு செய்திருப்பதெல்லாம் உங்களிடத்தில் கூலியை எதிர்பார்த்தோ நன்றி பாராட்டுதலை எதிர்பார்த்தோ அல்ல அல்லாவுக்காக செய்திருக்கின்றேன் எந்த அந்த மனோநிலை நமக்கு வர வேண்டும் இந்த பதினைந்து விஷயங்களில் நாம் கடைபிடித்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு வாழ்க்கையில நிம்மதியான மகிழ்ச்சியான அமைதியான வாழ்க்கையை அனுபவிக்கக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹ் தாலா நம்மை ஆக்குவான் அதனால சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு செயல்படக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹ் தாலா உங்களை மின்னை மாக்கிறவனா என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாக்குறுதி அவானான் அஹமது அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து